போவி வியாதி the winners of 100 meters race for boys number 21 b babu in the first place number 32 swaminal in the second place number 5 rajeshwaran in third place congratulations thank you ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബാബു ജയിക്കൊടു ബാബു ജയിച്ചോന്നുമല്ല രാജ വിട്ടു കൊടുത്തത് സ്വന്തം അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ജയിച്ചു പോയിട്ടെന്ന് കരുതി അല്ല വേണ്ട വേണ്ട നീ അങ്ങനെ മണിയടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ബാബു ജയിച്ചെങ്കിലേ അവൻ തുടർച്ചയായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാബു ബക്കി അടിക്കുന്നു ആദ്യം തോറ്റെങ്കിൽ എന്താ അവന്റെ ഷീല ജയിച്ചു കാണിച്ചു ഇതാ നോക്ക് Number 7 Gracie Joseph in the second track. Number 18 Leela Nair in third track. On your mark. Set. <laughs> ബാബുനെ തോൽപ്പിക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാം എന്ത് പറയുന്നു നോനോ ഒറ്റ പൈസ കൂട്ടി എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല മിസ്റ്റർ തോമസ് എനിക്കും എനിക്കിങ്ങനെ പണം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ല ഒറ്റ മകനല്ലേ ഉള്ളൂ അവന്റെ പത്ത് തലമുറ നശിപ്പിച്ചാലും തീരാത്തത്ര ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് വരാം ആലോചിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ കാപ്പി
ദേ ചേട്ടൻ വരുന്നു അല്ല ഇതാരൊക്കെയാ വരണം വരണം ഇങ്ങോട്ട് ഇരിയളിയാ നാത്തൂൻ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ മറന്നു തോന്നുന്നല്ലോ എന്റെ പൊന്നു നാത്തൂനെ ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് വല്ലതും നാത്തൂൻ അറിയുന്നുണ്ടോ ഓരോ ദിവസം ഒരു നൂറ് പേർക്കെങ്കിലും ഞാൻ വെച്ച് വിളം വേണം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറങ്ങാവുന്ന വെച്ച ഉടനെ കയറി വരും ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാര് അളിയൻ ഈയിടെയായി കേസൊക്കെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇങ്ങോട്ടൊരു സർക്കിറ്റിന് സമയം കിട്ടിയോണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഏ ഇതങ്ങനെ വെറും സർക്കിറ്റല്ല പിന്നെ ബാബുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡെപ്യൂട്ടേഷനാണ് എടാ അതാ ഇങ്ങ് വാ അളിയോ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ മോനെ ബോക്സിംഗ് മത്സരത്തിന് പോയതാ ആരുടെയോ കയ്യിൽ നിന്ന് ശരിക്കൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മത്സരിച്ചത് നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ബില്ലായിരുന്നു ഓഹോ മത്സരം നിങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നോ അബദ്ധത്തിൽ കൈകൊണ്ട് പോയതാ ബാബു ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചെന്നിട്ട് രാജൻ നിന്നില്ല ഇനി അവൻ പണങ്ങിപ്പോയതാണോ എന്ന് ബാബുവിന് ഒരു സംശയം അതുകൊണ്ട് രാജനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും മാപ്പ് ചോദിക്കുവാനും വേണ്ടി ഞങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുക നേരാണോ ബാബു മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാബുവിനോട് പണങ്ങിപ്പോയോ വേണക്കൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ മോനെ ബോക്സിംഗ് അല്ലേ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കും ഏതായാലും അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ പിണങ്ങി നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല മത്സരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണോ മോനെ അവന്റെ മുഖം കരുവടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അന്യരാണോ ആങ്ങളുടെ പെങ്ങളുടെ മക്കളല്ലേ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വാണ ഇപ്പൊ പടക്കം തീർന്നില്ലേ ശാരദേ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ചായ തന്നൂടെ ഓ തരാല്ലോ നല്ല ചൂട് ഡെലി ഉണ്ട് വന്നാട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ കോളേജിലെ ഈ വർഷത്തെ ലേഡീസ് ചാമ്പ്യൻ ഷീലയല്ലേ സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയലി യെസ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ചേട്ടനെ ഈ സന്തോഷ വാർത്ത ഒന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാവും വല്ല റൗഡികളുടെയും പിന്നാലെ കാണും എന്തായാലും എന്റെ അഭിനന്ദനം ചേട്ടനെ അറിയിച്ചേക്കും അത് വേണ്ട തമ്മി കാണുമ്പോ മിസ് എന്നെ പറഞ്ഞേച്ചാ മതി അതിനെ ആളിൽ നിന്ന് കണ്ടുകിട്ടണ്ടേ എപ്പൊ നോക്കിയാലും മോട്ടോർസൈക്കിൾ പറക്കുകയല്ലേ ആവശ്യം 
സാറിന്റെ ആവശ്യത്തിന് എന്നെ കിട്ടില്ല ഈ പണം വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപകരിച്ചേക്കും ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയിടങ്ങളിലൊക്കെ പിടിപാടുണ്ടെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ജോലിയിൽ തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മടങ്ങുന്നതാണ് ബുദ്ധി ആ ബുദ്ധി എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല മടങ്ങാത്തൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് മരിച്ചാലും മടങ്ങുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അറസ്റ്റോ സാറേ സാറ് ചെറുപ്പമാണ് ഇവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്തിട്ടും അധികം നാളായില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം കുറയായി ഇതിനിടയ്ക്ക് പലരും വന്ന് കുലുക്കി നോക്കി പക്ഷേ കുലുങ്ങിയില്ല പക്ഷെ ആ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്നും എസ് ഐ കൃഷ്ണകുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അളിയിന് എത്രയോ വലിയ ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാജ മദ്യത്തിന്റെ ഏർപ്പാട് കൂടെ വേണോ ഇനി അതിന് നിർത്തിക്കൂടെ പിന്നെ അളിയനെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഉടുമ്പ് നാരായണനെ ജാമ്യത്തിലിറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ വേഷം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അവൻ ഇന്ന് തന്നെ ജാമ്യത്തിലിറക്കാം അളിയനെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ലായിരുന്നു ഉടുമ്പിനെ വിടാൻ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ എടുക്കുന്നില്ല ആരാ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ പുതിയ ആളാ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അധികം ഭരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് വെച്ചേക്കാം തൂക്കമൊന്നും അറിയണമല്ലോ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഉടനെ ഉടുമ്പിനെ ജാമ്യത്തിലിറക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കാര്യം ശരി ാണ് ഉടുമ്പ് നാരായണനെ പോലെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലേണ്ട സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾക്ക് സ്വയമായി വിഹരിക്കാനുള്ള പരിധികൾ ഇവിടുത്തെ നിയമത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങേ പോലെ മനസാക്ഷിയുള്ള വക്കീലന്മാർ അവരെ ജാമ്യത്തിലിറക്കാൻ വരുന്നത് സങ്കടമാണ് ഞങ്ങൾ വക്കീലന്മാർ കക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കും മറ്റൊന്നും നോക്കാറില്ല നോക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിയമത്തിൽ എത്രയേറെ പരിധികൾ ഉണ്ടായാലും മനസാക്ഷിയിലും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിലും ഒട്ടും പരിധി ഉണ്ടായിക്കൂടാ ഉപദേശിക്കല്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു മാരാരിക്കുളത്തായിരുന്നു അവിടെയും ഒട്ടും മോശമല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അത് ശരി എന്റെ ഒരു അളിയനുണ്ട് മിസ് എം എസ് മേനോൻ കേട്ടിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എപ്പോഴാ സൗകര്യം അദ്ദേഹം വലിയ കോടീശ്വരനല്ലേ കോടീശ്വരന്മാരെ പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് അതെന്താ അവർക്ക് നൂറ് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും പലതിലും എനിക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും പറ്റും അപ്പൊ പിന്നെ പരിചയപ്പെടാതെ ഒഴിഞ്ഞേൽക്കുന്നല്ലേ ഭംഗി മിസ്റ്റർ എം എസ് മേനോൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല വളരെ നല്ല ആളാണ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലെന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയി അദ്ദേഹത്തെ കാണാം എന്താ അങ്ങനെയാട്ടെ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങുക വാസുള്ളേ സാർ ആ നാരായണ ഇറക്കി വിട്ടേക്ക് ശരി സാർ മണി എത്രയെന്ന് അറിയാമോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എഴുന്നേക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്കില്ലല്ലേ അമ്മേ ഇത് കണ്ടോ എത്ര വിളിച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ എണീക്കുന്നില്ല ഇനി അമ്മ എന്നെ വിളിക്കൂ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ ചതിക്കല്ലേ 
വേറെ ആരോട് പരാതിപ്പെട്ടാലും അമ്മയോട് മാത്രം പരാതിപ്പെടലേ നിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ അമ്മ പോയത് നീ പരാതിപ്പെട്ടാൽ ഇന്ന് ചേട്ടന്റെ പെരുന്നാളല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാന്ന് വെച്ചത് അത് പറ്റില്ല ചേട്ടൻ കുളിച്ചു വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ഓ അങ്ങനെയാണോ പരിപാടി എന്നാ ഉടനെ കുളി പാസാക്കിയേക്ക ഇഷ്ടമായോ എന്റെ ജന്മദിന സമ്മാനമാണ് ഇതിനുള്ള പണം നിനക്ക് എവിടെ കിട്ടി എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയ പണമാണ് നിനക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് നീ എനിക്ക് സൂട്ട് വാങ്ങിയോ അതെ ചേട്ടാ എന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു സൂട്ടിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ എത്ര കാലം ഞാൻ കൊതിക്കുന്നറിയാമോ
അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ യൂണിഫോം എല്ലാവരും പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങൂ ഇന്നത്തേക്ക് അവധി എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോവാ സാറിന്റെ ജന്മദിനമാ ഏത് സാറിന്റെ ഈ സാറിന്റെ തന്നെ അതിനുള്ള സഹോദരിയുടെ സമ്മാനമാണ് ഈ വേഷം എങ്ങനുണ്ട് കലക്കിയിട്ടില്ലേ എന്തു പറ്റി ജന്മദിനത്തിന്റെ കാര്യം ഇത്ര രഹസ്യമേ വെക്കുന്ന ഞാൻ കരുതിയില്ല ഓഹോ അതാണോ കാര്യം എന്നോട് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് എന്ത് എന്തു അബദ്ധം പറയല്ലേ ഇന്നത്തെ ഈ ചുറ്റുപാലിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്ന എന്റെ നാണക്കേട് ആ നാണക്കേട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതും ആഘോഷിക്കുന്നതും അതിനേക്കാൾ വലിയ നാണക്കേടല്ലേ എന്റെ പിന്നെ ശീലയുടെ സമ്മാനമായത് എന്തിനാ ഞാനിത് ആരെ അറിയിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അവളത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പോകട്ടെ ഷീല അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ വരും അവൾ ഈ വഴി വരുമ്പോ നമ്മളെ രണ്ടുപേരും കാണണ്ട കണ്ടാലും അത് പാടില്ല അവളുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മുടെ പ്രേമം രഹസ്യമായിരിക്കണം വരട്ടെ നീ അമ്പലത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാ കണ്ണടയ്ക്കാതെ കൈനീട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലേ ഒരു പാവപ്പെട്ട സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇതുവരെ ആരോടും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടും പെങ്ങൾക്ക് സ്വർണ്ണ വളകൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇല്ല ചേട്ടാ എന്റെ ചേട്ടനെ എനിക്കറിയാം എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു തുക ഞാൻ ബാങ്കിലിടാറുണ്ട് ചേട്ടൻ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ഇല്ല വളെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു കടമ കൂടെ എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് നിന്റെ കല്യാണം അതിനു വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വള കയ്യിലിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോകും പെങ്ങളെങ്ങനൊരുണ്ടോ എന്റെ പിറന്നാൾ സമ്മാനമാ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി കൈ എഴുതിച്ചോ പ്രസാദം തരാം ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ചാ ഇനിയിപ്പോ കൈ എഴുതുന്നതിനാ അത് പറ്റില്ല ഇത് തിരുമതിരമാ കൈ ശുദ്ധമായിരിക്കണം പോയി കഴുകിട്ട് വാ ഇതൊരു ശല്യമായല്ലോ 
ജി പഠിപ്പിക്കാൻ ചെലന്തെ പിടിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും വേഗം പിടിച്ചോണ്ട് വയ്ക്കുള്ളു ും <laughs> 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 ഈ അരക്കെട്ടും മടിക്കണ്ട പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ളൂടി പറഞ്ഞു ഈ പാവം പോലും സുന്ദരമല്ലേണോ അപ്പോ ഈ ചെരുപ്പോ സുന്ദരമായ പാവത്തിലണിയുന്ന ചെരുപ്പല്ലേ അതിസുന്ദരം ഈ ചെരുപ്പുണ്ടല്ല അടിയോ നീ അത്ര ശീലോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവൻ പണക്കാരന്റെ മകനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പേടിക്കണോ പോട്ടെ ഈ വിവരമൊന്നും ഷീലയുടെ ചേട്ടൻ അറിയരുത് അറിഞ്ഞാൽ ഇല്ലമ്മേ ഞാൻ പറയില്ല മിസ് പറയാതിരുന്നാ മതി ഞാൻ ഒട്ടും പറയില്ല വരൂ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മിസ് ഷീലെ ക്ഷമിക്കണം ഷീലെ ഞാനൊന്ന് പന്തടിച്ചത് മനഃപൂർവ്വമല്ല അത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലോ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി നോക്കി പോണം മച്ചാ എനിക്ക് 
ചേട്ടനോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വഴക്കിടാൻ ഒരുങ്ങരുത് അപ്പൊ സംഗതി സീരിയസ് ആണല്ലോ എന്താ പറയൂ ചേട്ടൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊന്നുമല്ല എല്ലാ കോളേജിലും ഇത് പതിവാ ഏത് വഴക്കുണ്ടാക്കില്ലല്ലോ നീ കാര്യം പറയണേ കണ്ടോ കണ്ടോ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചൂടായല്ലോ എനിക്കൊരു ചൂടുമില്ല നീ കാര്യം പറ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന പറയാൻ കുട്ടികൾ എക്സ്കർഷന് പോകുന്നു ഓഹോ ഇതായിരുന്ന കാര്യം ചേട്ടൻ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴും പോയിട്ടില്ലേ സോറി സിസ്റ്റർ റിയലി സോറി അയ്യോ ചേട്ടാ നാളെ പേര് കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇടി എന്ന് വെച്ചിരിക്കും ലീവ് കിട്ടണ്ടേ കോടതി സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ രാപ്പകൽ ജോലിയാ അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് അവിടെ എക്സ്കർഷന് പോകാൻ സമയം അല്ല ഞാൻ എക്സ്കർഷന് പോകുന്നതിന് ചേട്ടൻ എന്തിനാ ലീവ് എടുക്കുന്നത് ഓ നീയാണല്ലോ പോകുന്നത് ചേട്ടാ ഞാൻ എന്തൊരു മണ്ഡല ആ അതിലുള്ള പണം ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടൻ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചോളുന്നല്ലോ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നിന്നെ വണ്ടി ഒരു ടോപ്പിലിട്ടേ അകത്ത് കയറത് നോക്കട്ട് കൊള്ളാവുന്ന നിന്റെ ഈ വയറ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ തീറ്റ് നിർത്തണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് Well my dear boys and girls now you may move in different batches you must be back exactly at 12:30 for food oh! Oh!
ും <laughs> <laughs> സൗകര്യം പോലെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാനേ ഞാൻ അലീനോട് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ തെറുക്കത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് ഡൽഹിയിൽ എത്തണം അവിടുത്തെ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിയുമായ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് നേരെ പോകേണ്ടത് കൽക്കട്ടയ്ക്കാണ് അവിടെ നേരെ പോകേണ്ടത് ലക്നൗ വിളിക്കും അതിനിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സാറേ ഈ പോക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് കാണാം പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള തിരക്കാണ് തന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണകുമാർ ആ കൃഷ്ണകുമാർ തന്നെ ഞാൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വിശേഷിച്ചൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ആദർശവാദിയാണെന്ന് കേട്ടു ഇത്തരം ആളുകളെ കാണുന്നത് എനിക്കൊരു കൗതുകമാണ് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാട് നന്നാക്കാൻ നടക്കുന്ന ഭാവങ്ങൾ ഇത്തരം അഭിപ്രായക്കാരോട് എനിക്ക് പുച്ഛമാണ് നാനാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതുപോലെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന എല്ലാവരെയും എനിക്ക് പുച്ഛമാണ് എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം അല്ലെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലും അല്ലെ ഇന്ന് വലിയ തിരക്കിലല്ലേ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ പോരെ ക്ഷമിക്കണം മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ ആദ്യ സന്ദർശനം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയതിൽ ഇവരിലധികം പേരും വെറും ശുംഭന്മാരാണ് സാർ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടാൻ പോകാത്തതിന്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ പ്ലീസ്
ും <laughs> 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 എന്താ സാർ ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിളുടെ കൂടെ എങ്ങനെ വന്നു വരണം അത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയല്ലേ അതെ നോ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ശരിയല്ല അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ എനിക്കറിയാം അതെ എന്റെ മകൻ വാട്ട് കമാൺ ഷീലയുടെ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഇടിയനാണെന്നാ ആളുകൾ പറയുന്നത് കല്യാണാലോചനയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ എന്റെ അച്ഛനെയും കയറി ഇടിച്ചു കളയോ അത് കൊള്ളാം ഇടിക്കേണ്ടവരെ ഇടിക്കും എന്ന് വെച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്നവരൊക്കെ ഇടിക്കുമോ ഇനി വേറൊരു സംശയം നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് ഷീലയുടെ ചേട്ടൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്തിനാ ബാബു അക്കാര് ഇപ്പോഴെന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് എന്താ അത് ഓർമ്മിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്ത് കുഞ്ഞിലെ അമ്മയും അച്ഛനും മരിച്ചു പോയ എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ചേട്ടനാണ് ഞാൻ ഒരു ദുഃഖവും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കെന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായാൽ ഭേദമാകുന്നത് വരെ ചേട്ടൻ എന്റെ അടുത്തൊന്നും മാറുകയില്ല ഞാൻ ഇന്നും നല്ലപോലെ ഓർക്കുന്നു ബാബു അന്നെനിക്ക് ഏഴു വയസ്സുണ്ട് ചെവിയിൽ ഒരു വേദനയുണ്ടായി ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ എന്നെയും തോളിലിട്ടുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ പറമ്പൊരു പോലെ നടന്നു അതിനുള്ള എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടനെ ചേട്ടനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ എതിർത്താൽ നമ്മുടെ വിവാഹം നടക്കില്ലേ ഇല്ല ബാബു നടക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കറിയില്ല അതിരിക്കട്ടെ ബാബുവിന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കൂ എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെല്ലാം അച്ഛനും ഇഷ്ടപ്പെടും അഥവാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാബുവിന്റെ അച്ഛൻ എതിർത്താലും ബാബുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യുമോ അത് ശരിയാണ് അച്ഛന് പ്രയാസം തോന്നില്ലേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അവർ രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കളയാം ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ആയുസ് മുഴുവൻ ചേട്ടൻ വേദനിക്കും ചേട്ടന് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മാർഗമേ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ എന്താ അവർ നമ്മുടെ വിവാഹം സന്തോഷത്തോടെ നടത്തി തരണമെന്ന് നമുക്ക് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം
വധൂകരന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ സഹപാഠികൾ എന്ന നിലയിൽ തരുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രസന്റേഷൻ ഇത് ഇന്നലെ തന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വരാമെന്ന് വെച്ചത് വളരെ സന്തോഷം കോളേജിൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെ ഉയർത്തനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നതല്ലേ ജീവിതം പീട്ടറയുടെ അവൻ രാവിലെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടില്ല ഹണിമൂണിന് പുറപ്പെടുവല്ലേ താഴ്ക്കണം പക്ഷെ ശരിക്കും കാണാൻ പോലും നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ അതിനുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലേ ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം പഴയ പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം കഴിയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പുതിയ പാർട്ടി ആട്ടെ ഇന്നെങ്ങനെയാ ഇന്നലത്തെ കാര്യം എങ്ങനെ ഇരുന്നു നീ കൊണ്ടുവരാന്നും പറഞ്ഞ് പോയതുകൊണ്ട് കുപ്പിയും പൊട്ടിച്ച് വെളുക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യണം ഏത് കൊള്ളാവുന്ന പെണ്ണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും തൈക്കളവി എന്നും പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളിയല്ലേ അട പഴയത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണോ മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പുണ്ടടാ ഞങ്ങൾക്ക് പുത്തനായിരിക്കണം നല്ല കിള് കിളന്തായിരിക്കണം രൂപ പ്രശ്നമല്ലടാ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മുതലാളിമാർക്ക് ഇനി എങ്കിലും ഇതൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ തേ കിടക്കണു എടാ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് താമസിച്ചു പോകുന്നു എന്നാത്തിനാ അതിനി പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണോ എടാ ആയ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ നല്ലോണം അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം വരുമ്പോഴൊക്കെ നീ കൊണ്ടു തൊട്ട് ഓർമ്മ തന്നെ കട പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നിർത്തിക്കൂടെ എന്നല്ലേ കൊല്ലടാ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഞങ്ങൾ അടിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനാണെങ്കിൽ ഒന്നിനെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും തപ്പിക്കൊണ്ടുവരാം കിളുന്നെങ്കിൽ കിളുന്ന് പാർട്ടിയുടെ പെട്ടി ഒന്നും എടുത്ത് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉടനെ വരാം എവിടെ അവൻ ഇന്നും നമ്മളെ പറ്റിക്കും നമ്മൾ ഭാഗ്യദോഷികളാ പാപ്പച്ച ഞാൻ ഇന്നൊരു വെല്ലുവിളി നടത്താൻ പോവാ ആയിരം രൂപ പാർട്ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കമ്മീഷൻ വയസ്സ് പറഞ്ഞു വയസ്സോ ആ പറയുടെ കുറിപ്പേ താനാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ആശാൻ പതിനേഴ് അയ്യോ പതിനേഴ് വേണ്ട അത് എന്റെ മകൾ അമ്മണിക്കുട്ടിയുടെ വയസ്സാ എങ്കിൽ പതിനാറായിക്കോട്ടെ അത് അന്ധകരണമാണോ ഒരു ഇരുപതെങ്കിലും ഇരുന്നോട്ടെ ശരി ഇരുപതെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇന്ന് കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ത് പറയും നോക്കാ
ആയിരം രൂപ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാ നിങ്ങൾ ആരും പങ്കിടുന്ന എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകളിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഗുരുവായൂരിൽ ഒരു ഉദയാസ്തമനം നടത്താൻ വേണ്ടി ദുബായിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്ന രൂപയാ അതൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാവട്ടെ അതാണ് അന്തസ് അല്ല നമ്മുടെ പുതിയ പാർട്ടിയെ കാണണേ കൊച്ചണ്ണ നമ്മുടെ പതിവ് പരിപാടിയാന്നല്ലത് തമ്മിൽ ഒന്ന് വേഗം തുളയ്ക്കടു പിന്നെ എന്റെ അച്ഛനെ തുളയില്ലായിരുന്നില്ലേ ജോലി വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ ഒന്ന് വേഗം തുളയ്ക്കാൻ വർത്തമാനം കേട്ടാ ചുമ്മാരോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ നോക്കാം എന്താ വിഷുട്ടി വളയോ വളയോ വളച്ച് തരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്ത് പോക്കായാലും വേണ്ടില്ല ആയിരം രൂപ പാർട്ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നിനക്ക് കമ്മീഷൻ ഏറ്റോ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ അത് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടാ കൃഷ്ണമൂട്ടി പെണ്ണിനെ കൊണ്ടത് മുറിയിൽ വിട്ടാൽ ഉടനെ പെണ്ണിനുള്ള തുകയും നിന്റെ അഡ്വാൻസും കൈ തരും എന്നിട്ട് നീ കഥ കടച്ചാ മതി പുറമ്പോക്ക് തന്നെയാണോ കൃഷ്ണമൂട്ടി കണ്ടാൽ അറിയാൻ പാടില്ല സാറേ അറിയാം അറിയാം പുറമ്പോക്ക് തന്നെയാ ആ പയ്യനോ തന്റെ മറ്റേ സ്വഭാവം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എടോ ആ പയ്യനും പേടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചേ അല്ലോ അതെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ ബന്ധം ഓ ബന്ധം അതിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കില്ലേ പോലീസിനെ പറ്റിക്ക ആ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം കുപ്പി പൊട്ടിച്ചോട്ടെ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി ചുമ്മാ പൊട്ടിച്ചടിയെന്ന് ആ 
ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വരവ് നല്ല സമയത്ത് തന്നെയാണ് കിളുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ കിളുന്ന് തന്നെ വാ നോക്കാം ഏട്ടാ കുറുക്ക ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറി കരള് നീയാണോ ആട്ടെ നിന്റെ കക്ഷത്തില് പരു പൊട്ടിയോ വേണ്ട വേണ്ട ലേഡിയുടെ ഒക്കെ കാണിച്ചാ മതി എന്റെ കൊച്ചു കള്ളി നമുക്കൊന്ന് കൂടണ്ടേ വേണ വേണ്ട പരിപാടിയൊക്കെ ഞാൻ ഇണക്കിക്കൊള്ളാം ആരും അറിയത്തില്ലെന്നേ ആ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണെന്നോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ലളിതാ സഹസ്രനാമൻ ചൊല്ലുകയായിരുന്നു നീ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൊച്ചു കള്ളി ആ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം എടോ കൊച്ചണ്ടോ എന്താണോ തന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു അവൾക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും എടോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ജോസിന് തന്നെ വേണമെന്ന് ഇതാ പിടി ഹലോ ഗോമതി എന്താ ഇല്ല ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ വെച്ചേക്കട്ടെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ എന്തിനോട് കൂടുതൽ സമയം ഏതായാലും സുഖമായിട്ടൊരു മദ്യപാനം നടന്നല്ലോ രണ്ടുപേരും കൂടെ പുറത്തോട്ട് പോവാന്ന തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പോയാലോ അതെ അതാ ബുദ്ധി വെളിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി അവളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ചെറുക്കും കയറി ഉടക്കിയാലോ ഉടക്കിയാൽ അടിക്കും വീണ്ടി വന്നാ തട്ടിക്കളയും പിന്നല്ലാതെ കാച്ച് കായലിലെറിയണം വാ
ഐഡിയ റിയലി സോറി മിസ്റ്റർ കിഷോബാർ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല പുനർജന്മം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മരിച്ചുപോയവരെ ഈശ്വരൻ ജീവിപ്പിക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരന് പോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാവില്ല മിസ്റ്റർ മോഹൻ കുട്ടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാബു മരിച്ചിട്ടില്ല അബോധാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് ബോധം തെളിയുമ്പോൾ കൊലയാളികളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതിരിക്കട്ടെ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാറിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് നോ ഞാൻ വരട്ടെ എനിക്കിനി ഇതെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് അല്പം ജോലികളുണ്ട് പിന്നെ കാണാം എന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ നടന്ന കൊലപാതകം എന്നിലേറെ താല്പര്യം എനിക്ക് ഈ കേസിലുണ്ട് മരിച്ചത് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകന്റെ സഹോദരിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ താങ്കൾ പോരെന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഇത് വേഗം തെളിയിക്കാനുള്ള എന്റെ വ്യഗ്രത ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിന് നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ സാക്ഷ്യം വാങ്ങിയതിൽ എനിക്ക് ഒരു പരാതിയുമില്ല സന്തോഷമേ താങ്ക് യു മിസ് മോഹൻ ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായം എനിക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുവെച്ചാൽ കേസിലെ പ്രതികളെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു റിയലി യെസ് വരൂ കാണിച്ചു തരാം കർത്താവിനെ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ അവമാനിക്കരുത് ഞങ്ങൾ തറവാടികളും അന്തസ്സുള്ളവരും അത് നിങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടപ്പോഴേ ബോധ്യമായി ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലേ മാറ്റി വേണ്ട വിധത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അത് ബോധ്യാവും അത് ശരിയാണ് നിങ്ങളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം സമ്മതിക്കില്ല വേണ്ട പോലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവ് കൊണ്ട് മതിയേ ഞാനൊരു ആസ്മ രോഗിയാണ് കൈ തൊട്ടാ കാറ്റ് പോകും കൊച്ചെണ്ണ നോട്ടം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി അതിൽ കൂടെ നോക്കിയും നല്ലാതെ മനസ്സ വാച കർമ്മണ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഏതാ ഈ ഓട്ട ആ ഹോട്ടലിലെ എല്ലാ മുറികളിലും അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ഓട്ടയുണ്ട് മന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടകളൊക്കെ ഇടുന്നത് നിങ്ങളാണല്ലേ അതിപ്പോ വയസ്സായില്ലേ മാന്നെ എന്തെങ്കിലും രസം വേണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു തുളച്ചതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ മാന്നെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് മറിയാമ്മയുടെ തെറി പേടിച്ച ഏതാ ഈ മറിയാമ്മ ഏലിയാമ്മയുടെ അമ്മച്ചി ഏതാ ഈ ഏലിയാമ്മ എന്റെ മൂത്ത മോളാണ് സാറേ സാർ ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് സാറിന് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം വന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം യെസ് 
മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന രക്തംപുരന്റെ മുടി മരണവേദനയ്ക്കിടയിൽ അക്രമിയുടെ തലയിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്തതാണ് ആ മുടി പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും അക്രമി ഇരുപതിനും ഇരുപത്തി മൂന്നിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവാവാണെന്നാണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം എന്താ ഷീലയ്ക്ക് കോളേജിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ആയിട്ട് അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അടുപ്പെന്ന് ബാബു അവളെ വിവാഹം ചെയ്തതിൽ പ്രതികാരം തോന്നത്തക്ക വിധം അവളെ സ്നേഹിച്ച വേറെ ആരെങ്കിലും കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഷീലയുടെ വിരോധമുള്ള ഒരുത്തൻ കോളേജിലുണ്ട് ആരാത് മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ ഷീല ഒരിക്കൽ അവന്റെ കരണം തടിക്കാൻ ചെരുപ്പൂരിയതാണ് ഓഹോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ അവനുണ്ടോ നോക്കി ഇത് തന്നെയാള് ഈ തോളി കയറ്റി നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് പേരും അവന്റെ ചിങ്കിടികളാണ് ഇവന് മകനല്ലേ അതെ കോളേജിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശല്യക്കാരനാ അവരെ മധുവധുവിനെ യാത്രയാക്കാൻ ഇവര് വന്നിരുന്നല്ലോ ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ അപകടം സംഭവിച്ച പെൺകുട്ടി ഇതാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ ഇവരെ നാലുപേരെയും എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം ഇവർ ഇവിടെ വന്ന് മുറിയെടുത്തിരുന്നു എന്നാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ബാബുവും ഷീലയും ഇവിടെ വന്ന് മുറിയെടുത്ത് തന്നതിന് അതെ സർ അവർ പകൽ വന്നു ഇവർ വന്ന് രാത്രിയിലായിരുന്നു ഇനി എവിടെ ചോദിച്ചാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയണം യെസ് ഈ നാലുപേരും ആ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് മുറിയെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ സാറേ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ പക്ഷം പത്ത് കുപ്പി വിസ്കി എങ്കിലും ഇവരകത്താക്കി കാണും സാർ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഹോട്ടൽ പോയിട്ട് ഹോട്ടൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാർ ഇവർ എന്തിനാണ് അവിടെ വന്ന് മുറിയെടുത്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഊഹമുണ്ടോ അതിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയാനാണ് സാറേ അതിരിക്കട്ടെ ഇവരെ നാലുപേരെയും നിങ്ങൾ ആ ഹോട്ടലിൽ കണ്ടതല്ലേ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി എപ്പോ ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെ പറയാമല്ലോ കണ്ടത് കണ്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ചാവദോഷമല്ലേ സാറേ ശരി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാലുപേരെയും സ്വന്തം ജാമ്യത്തിൽ വിടുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വിടുകയാണോ സാറേ എന്താ പോകുന്നില്ലേ സാറേ എന്റെ പൊന്നു സാറേ വീട്ടിൽ പോണം സാറിന് മോക്ഷം കിട്ടും നിങ്ങളെ വീണ്ടും വിളിക്കും അപ്പൊ വരുമല്ലോ കൃഷ്മോൻ ഇവരെ കൊണ്ട് എഴുതി വെപ്പിച്ചിട്ട് വിട്ടേക്കൂ ക്യാബറ ആണാനുള്ള പെണ്ണിനെ ഒരു വൈകാരം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അയ്യോ അപ്പൊ ഇന്ന് പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലേ മദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പൂരപ്പാട്ടം കാച്ചിയാലോ വണ്ടർഫുൾ ഐഡിയ ആ തട്ടിക്കോ താനാരോ തന്നാരോ തന താനാരോ തന്നാരോ താനാരോ തന്നാരോ തന താനാരോ തന്നാരോ കുടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിക്ക് നമ്മൾ പോയപ്പോ കുടകരെ നിന്നൊരു കൂടു കിട്ടി താനാരോ തന്നാരോ താനാരോ തന്നാരോ മധുരം പകർന്നൊരപ്പി നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരു വെഗ് വിസ്കിയും കൂടത്തായോ താനാരോ തന്നാരോ തന താനാരോ തന്നാരോ കുടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിക്ക് നമ്മൾ പോയപ്പോ കുടകാരെ നിന്നൊരു കൂടു കിട്ടി നമ്മുടെ കൈക്കൂലിക്കാരൻ ഓഫീസിന് ടൈപ്പിസ്റ്റും കൂടെ അല്ലേ വരുന്നത് വാ നമുക്കൊന്ന് വാരക്കളാ കൈക്കൂലിക്കായി സമരം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ നേതാവ് തലമുടി കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളം അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ 
ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഇരിക്കോ വേണ്ട സാർ എനിക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കണം എന്റെ തോണ്ട വരളന്നു വാസുല്ലേ ഉള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ ബാബുവിനെയും ഷീലെ യാത്രയാക്കിയിട്ട് അന്ന് സന്ധ്യക്ക് ഞങ്ങളും അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോയി എന്തിനു പോയി എല്ലാ രാജന്റെ പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തതാണ് പറയണം അവർ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മുറിയെടുത്തു നേരം എടുത്തപ്പോ അവർ ബോട്ടിങ്ങിന് പോയി അവരറിയാതെ അവരുടെ പിന്നാലെ മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ ഞങ്ങളും പോയി
ഇതാണ് സാർ സത്യത്തിൽ നടന്നത് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ വെയിറ്റിംഗ് ചാർജ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സാർ ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് സാധാരണ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാത്തിരക്കാറില്ല പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് വലിയ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് സമ്മതിച്ചത് അവർ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വന്നത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കാണും എവിടെ പോയെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അയ്യോ എന്താ സാർ മോത്തങ്ങേറ്റ് വരാ എന്തോ പറ്റി ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വഴക്കുണ്ടായി വഴക്കോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ബോട്ടിൽ വന്നതും വഴക്കുണ്ടായ കാര്യവും ആരോടും പറയരുത് വേഗം ബോട്ട് വിടും അങ്ങനെ രൂപ തന്നപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങി എങ്കിലും എനിക്ക് അപ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം കോടതിയിലും നിങ്ങൾ പറയാമല്ലോ പറയാം സാർ മേനോൻ എന്താ പതിവില്ലാതെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ വന്നിട്ട് അധികം സമയമായോ രണ്ടു മണിക്കൂറായി സോറി ഞാൻ എസ് പി കാണാൻ പോയതാ അതാ വൈകിത് പുരോഗത്തിരിക്കാം ഇരിക്കൂ ഈ സമയത്ത് വിശേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ വന്ന് ഒരു കൊലപ്പുള്ളി അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എം എസ് മേനോന്റെ മകനെയാണ് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊന്നതും എം എസ് മേനോന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ട കോടതിയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വേണ്ട നമ്മൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചകലണ്ട ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഐജിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടത് കരുതി അതെ ഒരു ചെറിയ കൊലപാതകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സഹോദരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു എത്രയോ നിസ്സാരമായൊരു കാര്യം പരിഹസിക്കണ്ട വന്ന കാര്യം പറയൂ എന്റെ മകൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് എന്നാലും ഒരു മരണം സംഭവിച്ച നിലയ്ക്ക് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഓർത്തില്ലല്ലോ അതെനിക്കറിയാം ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ അവന്റെ മൂന്ന് കൂട്ടുകാരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ അവരുടെ പേരിൽ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യിക്കണം എന്റെ മകനെ വിട്ടേക്കും എത്രയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒരു രഹസ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഭയപ്പെടണ്ട ആരും അറിയില്ല അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അതല്ല രഹസ്യം എന്റെ സഹോദരിയെ വിഭചരിച്ചു കൊന്നതിന് അൻപതിനായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ വിഭചരിച്ചു കൊള്ളണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വേണം കയ്യിൽ കുറെ പണമുണ്ടെന്ന് കരുതി ആരെ കൊല്ലാം എന്തും ചെയ്യാം പോലീസുകാർ മുതൽ മന്ത്രിമാർ വരെ കൂട്ടിന് കിട്ടും പക്ഷേ ഇൻസ്പെക്ടർ കൃഷ്ണകുമാറിനെ ആ വകുപ്പിലൊന്നും പെടുത്തണ്ട ഈ കേസിൽ എന്റെ മകനെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിനക്കാവില്ല ഈ കേസിൽ നിങ്ങളുടെ മകനെ ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കാക്കി വസ്ത്രം ഞാൻ ഊരിയെറിയും സത്യത്തിനും നീതിക്കും വിലയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും നീ മത്സരിക്കുന്നത് എം എസ് മേനോനോടാണ് ഐ നോ മിസ്റ്റർ മേനോൻ എനിക്ക് ബഹുമാനിക്കാനായി നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രായം അതിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടയക്കുന്നു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ഹൗസ് ഐ സെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ആ 
ആർക്കായി ചോറ് മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാജൻ കുഞ്ഞിനാ ഓ ബാ സാർ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറ് കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നു മകന് കൊടുക്കാൻ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിനറിയാം മേനോൻ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടണം പറഞ്ഞേക്ക് അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിലെ വലിയ ആളാണ് സാർ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം പോയിട്ട് വേണോ അല്ല അദ്ദേഹത്തെ പിണക്കുന്നത് നിയമം നടത്താൻ ഒരു പട്ടിയം പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വാസുലെ കൊണ്ടുപോണോ മകൻ സുഖവാസത്തിന് വന്ന് താമസിക്കുകയാണെന്നായിരിക്കും വിചാരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എസ് പി ആയിരിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ഞാൻ മന്ത്രി വിളിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ സാർ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ഇത്ര അഹങ്കാരിയായ ഒരുത്തിനെ നിങ്ങൾ എന്തിനു സർവീസിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അവന്റെ തൊപ്പി തെറുപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞൂടെ സർവീസിൽ പുതുതായി കയറിയതല്ലേ ആളും തരവൊന്നും ശരിക്കും മനസ്സിലായി കാണില്ല എനിക്കാവൂ പ്ലീസ് പറഞ്ഞിട്ട് ശരി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു അവനോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഇനി പോകരുതരം കാണിക്കരുത് വേഗം ചോറ് കൊടുക്കണോടാ അവനല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ തന്തയെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ലേ ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിക്കണം സ്ഥലം മാറ്റിക്കല്ല അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ കയറും സാർ ഇങ്ങനെ സമ്പന്നന്മാരെ പേടിക്കണമെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ നോക്കുമോ ലോക്കപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ സാർ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ വേണ്ടിവരും ഇവിടെ മന്ത്രിസഭ പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നതും പൊളിക്കുന്നു അവരാ അപ്പോ പിന്നെ അവരെയൊക്കെ വെറുപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നല്ലേ ഭംഗി സാറിനെ പോലുള്ളവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ താഴെയുള്ളവരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും താൻ വേദാന്തൊന്നും പറയണ്ട പറയുന്ന അനുസരിച്ചാൽ മതി ആ ഡ്രൈവർ ചോറ് കൊണ്ടുവരും കൊടുക്കാൻ അർപ്പാർ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് സാർ അവർ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളല്ലേ താനെന്ന നിയമം പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണോ ഒന്നത് അവരാണോ ഇല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ് താൻ മാത്രം അങ്ങനെ നിയമത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എസ് പി ആണ് താൻ വെറുതെ എസ് ഐ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം അനുസരിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ വരണ്ട യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മേനോന്റെ ഡ്രൈവർ ചോറ് കൊണ്ടുവരും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്ക് വാശി പിടിക്കണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ കൊണ്ടുവാ ഏതായാലും ഞാൻ ചോറ് കൊണ്ടുവന്ന് പോയില്ലേ കുറച്ചെങ്കിലും കഴിക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നും ശരിയല്ലോ അത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ തന്നെയാണ് പാചകം ചെയ്തത് പാചകത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നാടിന്റെ കാര്യമാണ് അതിനിപ്പോ വിശപ്പ് തീരാൻ നാട് തിന്നാൻ പറ്റുമോ ഈ രാജ്യം ഇന്നും സമ്പന്നന്മാരുടെ ചൊൽപ്പടിയിലാണ് ഉന്നതന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോലും അവരെ ഭയപ്പെടുന്നു മട്ടല്ലാത്തൊരു സമൂഹം അതാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് വെറും വയറ്റി പറഞ്ഞ തല പുകയും ആഹാരം കഴിച്ച് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിരുന്നു പറയാം ഊണ് കഴിക്കും എനിക്ക് എന്റെ മകനോട് സംസാരിക്കണമല്ല അതിനെന്താ ഉണ്ണി രാജ്യം നിറയ്ക്കുണ്ടോ സാർ കറിയാതെടാ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു പീറ്റർ ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു ഡാനി എല്ലാ സത്യവും തുറന്നു പറഞ്ഞു അവൻ മാപ്പ് സാക്ഷിയായല്ലേ നീ ചെയ്ത എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞാനതെപ്പറ്റി ഇപ്പോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എം എസ് മേനൻ എന്റെ മകനായി ജനിച്ചു എന്നെ ഭാഗ്യം ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടാ പോ അല്ല 
എല്ലാം വേണ്ട പോലെ ചെയ്യല്ലോ ഞാൻ വരട്ടെ ഡ്രൈവർ മൈ ഗാഡ് മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നുള്ള സത്യമല്ലേ സത്യമാണ് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്തത് അതെ സാർ അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ പീറ്റർ മരിച്ചത് മരിച്ചത് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ സാർ എന്റെ സഹോദരിയെ കൊന്ന കേസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷിയെ ഞാൻ കൊന്നുകളെന്ന് സാർ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹോദരി മരിച്ച വേദന കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാം മറന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തവരെയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭീകരമായി മർദ്ദിച്ചു ആ മർദ്ദനം കൊണ്ട് അതിൽ ആൾ മരിച്ചുകൂടുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ പീറ്റർ മരിക്കത്തക്ക വിധം ഞാൻ അതിനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല സാർ അതെല്ലാം വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് സത്യം പറയിക്കാൻ വേണ്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ഒരാളെ നിങ്ങൾ മർദ്ദിച്ചു അയാൾ ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു ചാർജ് നിങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൂടുതലൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല യു ക്യാൻ ഗോ എന്ത് പറയുന്നു മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണകുമാർ കാക്കിയോട് പൂരേണ്ട സമയം അടുത്തു വരുന്നു അല്ലേ ഇല്ല നീതി ഒരിക്കലും തോക്കില്ല മിസ്റ്റർ മനോൻ പീറ്റർ എങ്ങനെ മരിച്ചെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പീറ്റർ മരിച്ചതുകൊണ്ട് ദൃക്സാക്ഷി നഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ബാബുവിന്റെ ബോധം തെളിയുമ്പോൾ നടന്ന എന്താണ് നാം പറയും നിങ്ങളുടെ മകൻ തീർച്ചയായും ശിക്ഷ വാങ്ങും കൂടുതലൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിനക്ക് നിന്റെ മകനെ വേണോ അതോ സഹോദരന്റെ മകനെ വേണോ അത് ഉടനെ തീരുമാനിക്കണം എനിക്ക് രണ്ടുപേരെയും വേണം അതിലൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല ബാബു ജീവിച്ചിരുന്നാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മകൻ കൊലവരത്തിൽ കയറും ആ കേസിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക ദൃക്സാക്ഷിയാണ് ബാബു അവന്റെ കുഴി കൊണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ മകൻ എന്നൊന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടും ഈശ്വരനെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉടനെ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മകനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് നീ കാണേണ്ടി വരും ഞാൻ കാണില്ല അവനെ കൊലമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കും
നമ്മുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴക്കുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളുകല്ലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചേട്ടൻ എന്നോട് പിണക്കം തോന്നരുതേ എനിക്ക് നിന്നോട് യാതൊരു പരിഹവും ഇല്ല ശാരദേ ഇതൊക്കെ ഒരു കാലം കേടാ ബാബുവൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇനി പേടിക്കാനില്ലെന്ന് ഡാക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാലും ശരിക്കുള്ള ബോധം തെളിഞ്ഞു കിട്ടാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ വേണ്ടി വരും ഈശ്വരൻ രക്ഷിച്ചു ഇനി ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ പോയി കുളിച്ച് ഈ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വരൂ അതുവരെ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടപ്പറപ്പുകളല്ലേ ചേട്ടാ ശരി എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണോ ഒന്നും വേണ്ട നാട്ടിനെ നാട്ടിൽ വല്ലതും കഴിച്ചോ എനിക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകും ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനൊന്നും കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ ബാത്റൂമിൽ പോയി മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വാ ഞാൻ കാപ്പിയും പലഹാരവും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ശാരദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പിയെങ്കിലും കുടിച്ചേ പറ്റൂ എഴുന്നേക്ക് ഞാൻ കാറും കൊണ്ട് എല്ലാം വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വൈകിട്ട് വരാം ഞാൻ വരട്ടെ
ഇന്ത്യൻ സാറിന്റെ മോനെ ലാക്കപ്പ് മാറ്റി കിടത്തിയതും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതും തല പോയാലും പുറത്തു പറഞ്ഞേക്കരുത് ആപത്താ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ ഈ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞ ആദ്യം പോകുന്ന എന്റെ തൊപ്പി എന്തായാലും ആ പയ്യനെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ഞരക്കം പോലും പുറത്ത് കേൾപ്പിക്കാൻ കാര്യം സാധിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ കൊന്ന് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ലേ വാസ്തവം വാസ്തവം യുവർ ഓണർ അങ്ങനെ ഉന്നത കുലജാതരും സൽസ്വഭാവികളുമായ എന്റെ കക്ഷികളെ തേജോവധം ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു കള്ളക്കഥയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സ്പഷ്ടമാണ് സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ കൊലപാതകികൾ എന്ന കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന വാദി പ്രതികളെ നിഷ്ഠൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി പീറ്റർ എന്ന പ്രതി ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നിന്നും ഈ സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ട് പ്രതികളെ നിരുപാധികം മോചിപ്പിക്കുവാൻ ദയവുണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു മിസ്റ്റർ ബാലചന്ദ്രമേനോൻ സാക്ഷികൾ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവനാമത്തിൽ ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം സത്യമായി സത്യം സത്യമായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ള ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ജോലി ഞാൻ ഹോട്ടലിലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് ആ പ്രതികൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് മുറിയെടുത്ത് ഇവർ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ നിങ്ങൾ വോട്ട്മാനല്ലേ അതെ സാർ ഈ പ്രതികൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് രൂപ സമ്മാനം ഒന്നില്ലേ ഇവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല സാർ മിസ്റ്റർ പ്രാപത്യൻ ആ പ്രതികൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ കാണാനാ സാറേ അവർ കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ ഇവിടെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങൾ മൊഴി കൊടുത്തില്ല അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് സാറേ തോക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയടാന്ന് പറഞ്ഞ പറയാതിരിക്കാൻ നോക്കൂ ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഒപ്പൂട്ട് കൊടുത്തു അല്ലാതെ ഇതുങ്ങളെയൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല സാറേ അങ്ങനെ ഈ കേസിലെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കെതിരായി യാതൊരുവിധ തെളിവും രേഖയും ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിലക്ക് ഇവർ നിരപരാധികളാണെന്ന് കോടതിക്ക് പൂർണമായും ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഇവരെ നിരുപാധികം വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴെങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്റെ പണത്തിന്റെ വില മനസ്സിലായല്ലോ രാജൻ കിടന്ന അതേ ലോകപ്പിൽ നിന്നെയും ഞാൻ കിടത്തും പീട്ടക്കൊന്ന കുറ്റത്തിന് നിന്നെയും കഴിമരത്തിൽ കയറ്റും അതുകൂടെ കഴിയാതെ 
മുമ്പോട്ട് വെച്ച കാൽ ഞാൻ പിന്നോട്ട് വെക്കില്ല യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് എന്റെ മകന്റെ പ്രാണം രക്ഷിച്ചതല്ലേ അതിന്റെ സന്തോഷത്തിനായി ഞാൻ ഇതുവരെ തരുന്നു അയ്യോ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു സാറിന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കാൻ മൊഴിയൊന്നും മാറ്റി പറഞ്ഞു അത്ര തന്നെ അതിന് ഇത്രയും വലിയ തുക സമ്മാനം തരണോ വരണ്ട സ്ഥലം മനസ്സിലായല്ലോ അതെ അതെ അത് തന്നെ സ്ഥലം എല്ലാ സാക്ഷികളെയും അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നാലുപേരും തീർച്ചയായും വരണം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ കൊച്ചെണ്ണയും കുറുപ്പിനെയും പണിക്കരെയും കൂട്ടി ഞാൻ വന്നേക്കാം ഓക്കെ ഇന്ദുവിന് പരിചയമുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ മരിച്ചു പണം നീതിയുടെ കഴുത്തിയായിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥിതി മാറണം ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റണം ഒന്നുമല്ലാത്ത ഞാൻ അത് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണകുമാർ ആ എരപ്പാളി ഇനി ഒരിക്കലും തലവക്കില്ല
ஆறு பேரும் சேர்ந்த மூணு குழி வெட்டணும் ஒரு <laughs> அவகடம் கருக்கேறும் ஸ்தலமேதானறியாமோ நீ எல்லாம் கூட எந்த சகோதரியை விபிகரிச்சு வந்தது இவ்வளவு வச்சான அவளுடைய சவசீரிடம் கிடந்தது இவ்வளவு நினக்கொன்னும் அது ஓர்மை உண்டாவில்லடா பட்சே எனக்கு ஓர்மை உண்டடா எந்த சகோதரியை இவர் விபிகரிச்சு வந்த கேசிலே சாட்சிகளாயிரு நீங்கள் பச்சை பணம் வாங்கிச்சு கொண்டு நீங்க மொழி மாற்றி பறஞ்சு கள்ளம் பறஞ்சு இப்படி போ ஒரு புதிய கேஸ் உண்டான் போகணும் அதிலும் நீங்க சாட்சிகளாயிருக்கும் ஈ கேசிலெங்கிலும் நீங்கள் கோடதியில் சத்தியம் பறையுமோ என்ன எனக்கு ஒன்று அறியணும் காரணம் சத்தியம் ஜெயிக்கணும் நீதி நடக்கணும் சவசரீரங்கள் வேகம் குழியிலாக்கும் மேனோ மகனே அன்வேஷிச்சு வந்தாயிருக்கும் அல்ல வரும் நீங்கள் மகன் ஒரு மகனோடுள்ள கடமை இன்னோளம் நீங்கள் மறந்து அவசானத்தை கடமையெங்கிலும் மறக்காதிருக்கட்டே வேகம் ஓரே பிடி மண்ணு மாதிரி குயிலிடும் மிஸ்டர் மேனோன் பணவும் சுவாதீன சக்தி உள்ளவர்க்கு இவட எந்த செய்யாம் அவரை ரட்சிச்சிருக்க வேண்டி மந்திரியும் நேதாவும் அதிகாரிகளும் உண்டு சத்தியவும் நீதியும் லட்சங்க லட்சங்களாய் லேனம் செய்யணும் இனியும் இது அனுமதிச்சு கூட சத்தியவும் நீதியும் ரட்சிச்சே மதியாகும் அங்கே ஒரு புதிய பரீட்சணம் இவிட தொடங்குன்னு
സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളായ അഞ്ചുപേരെ ഞാൻ കൊന്നു ഈ നിൽക്കുന്നവർ സാക്ഷികളാണ് ഈ കേസിലെങ്കിലും സത്യവും നീതിയും ജയിക്കുമോ എന്നെനിക്കറിയണം 